নতুন বছরের শুরুতেই একেবারে সুখবর আরও এক সাফল্যের পালক ইসরোর মুকুটে ফের ইতিহাস করল ইসরো চন্দ্রযানের পর এবার সূর্যযান তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে সফল হয়েছে যাদের পর এবারে সূর্য ছুঁয়ে দেখার স্বপ্ন সত্যি হওয়ার আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল ভারতের আদিত্য স্যাটেলাইট এল ওয়ান পয়েন্টের হ্যালো কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে এখন পৃথিবী থেকে ভারতের প্রথম সৌর মানমন্দিরের দূরত্ব পনেরো লক্ষ কিলোমিটার আদিত্যর যাত্রা শুরু হয়েছিল দু সালের দোসরা সেপ্টেম্বর পাঁচ মাস পর দু সালে ছয় জানুয়ারি এই স্যাটেলাইট এল ওয়ান পয়েন্টে পৌঁছেছে এই বিন্দুর চারপাশে হ্যালো কক্ষপথে স্থাপন করাও হয়েছে আদিত্য এল ওয়ান স্যাটেলাইটের ট্রাস্টারগুলিকে হ্যালো কক্ষপথে রাখার জন্য কিছুক্ষণের জন্য চালু করা হয়েছিল এতে মোট বারোটি থ্রাস্টার রয়েছে চারশো কোটি টাকার এই মিশনটি এখন সৌর ঝড় থেকে ভারত সহ সমগ্র বিশ্বের উপগ্রহগুলিকে রক্ষা করবে এখন আদিত্য সূর্য নিয়ে অধ্যয়নরত নাসার আরও চারটি উপগ্রহের দলে যোগ দিয়েছেন এই স্যাটেলাইটগুলি হল উইন্ড অ্যাডভান্সড কম্পোজিশন এক্সপ্লোরার ডিপ স্পেস ক্লাইমেট অবজারভেটারি এবং নাসা ইএস এর যৌথ মিশন এসও এইচও অর্থাৎ সৌর ও হেলিওস্ফিয়ারিক অবজারভেটারি আদিত্যকে এল ওয়ান পয়েন্টে রাখা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল এতে গতি এবং দিক নির্দেশের সঠিক সমন্বয় প্রয়োজন ছিল আর এর জন্যই ইসরোকে জানতে হবে তাদের মহাকাশযান কোথায় এবং কোথা থেকে কোথায় যাবে এভাবে ট্র্যাক করার প্রক্রিয়াকে অরবিট ডিটারমিনেশন বলে চারশো কোটি টাকার প্রকল্প দেশের পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করবে আদিত্য এল ওয়ান মিশনের প্রকল্প ডিরেক্টর নিগার সাজি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে এই মিশন শুধু সূর্যের অধ্যয়নকেই সাহায্য করবে না প্রকৃতপক্ষে প্রায় চারশো কোটি টাকার মিশনটি সৌর ঝড়ের তথ্য সরবরাহ করবে এর মাধ্যমে ভারতের পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা মূল্যের পঞ্চাশটি স্যাটেলাইট রক্ষা করা যাবে যে দেশে এই ধরনের সাহায্য চাইবে তাদেরকেও সাহায্য করা হবে এই প্রকল্পটি দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ শুনব ইসরোর চেয়ারম্যান সোমনাথ কি বলেছেন so it was moving towards a high orbit but we had to do a little bit of corrections to put it at the right place so something like a 31 meter per second velocity has to be given cumulatively to in uh, to the satellite to keep it at the right uh, orientation so basically it's a halo orbit is an orbit which uh, moves around l1 point with a size of 6 lakh kilometer in one direction uh, 2 plus lakh in one another dimension 3 1 lakh in 1 lakh kilometer in another dimension so it form like an egg so in this new orbit it has to be placed it has to be very precisely put if we don't do the correction today it will escape from this point isro chairman bolchen je aditya l1 ke sunnitishto halo kokkopate sthapon kora geche tobe eti shothik jaygay ache kina ta dekhar jonno amra porjobekkhon korbo tar por jodi eta samanno bheshe jay amader kichu ta songshodhon korte hobe emon tai jana giyeche যেহেতু আদিত্য এল ওয়ান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে অবস্থিত তাই এর যন্ত্রগুলো করোনা থেকে অতিবেগুনি বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং এই প্রক্রিয়ায় এর কার্যকারিতা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে
এছাড়াও সূর্যের অগ্নুৎপাতে নিরীক্ষণের জন্য আমাদের সৌরমণ্ডল এবং করোনাকে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করতে পারবে সৌরবায়ুতে চার্জযুক্ত কণার বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করতে পারবে গুরুত্বপূর্ণভাবে এই কাজটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে থেকে এবং যতটা সম্ভব সূর্যের কাছাকাছি থেকে করা উচিত এটি সৌর অগ্নুৎপাতের প্রাথমিক সতর্কতা প্রদানে সহায়তা করবে এবং তাদের কারণে যে বিঘ্ন ঘটতে পারে তা কমানোর জন্য আমাদের পদক্ষেপ শুরু করার সূচনা দেবে আদিত্য এলমানের সমস্ত বিকিরণ এবং চার্জযুক্ত কণা পর্যবেক্ষণের জন্য সাতটি যন্ত্র আছে এর অবস্থান পৃথিবী থেকে সূর্যের দিকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে সেখান থেকে এই মহাকাশ যান সূর্যকে নিরবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ করবে দোসরা সেপ্টেম্বর উৎক্ষেপণের পর আদিত্য ষোলো দিন ধরে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে থাকে এই সময়ের মধ্যে কক্ষপথটি পাঁচবার পরিবর্তন করা হয়েছিল যাতে সঠিক গতি পায় এরপর আদিত্যকে ফ্রান্স ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান ওয়ান কক্ষপথে পাঠানো হয় একশো ন দিন দীর্ঘ যাত্রা এখান থেকেই শুরু হয়েছিল আদিত্য এল ওয়ান আর এভাবেই সে পৌঁছানোর পরে তারপর একটি কক্ষপথের কৌশল করা হয়েছিল যাতে এটি এল ওয়ান বিন্দুর চারপাশে হ্যালো কক্ষপথে ঘুরতে থাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খবরটি শেয়ার করেছেন এবং বলেছেন ভারত আরেকটি ল্যান্ডমার্ক তৈরি করেছে ভারতের প্রথম সৌর মানমন্দির আদিত্য এল ওয়ান তার গন্তব্যে পৌঁছেছে বাংলাকে পরবর্তী আপডেট অন্যান্য খবরের জন্য লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমরা এখন রয়েছি হোয়াটসঅ্যাপেও তাই ফলো করে নিন প্রতিটা মুহূর্তে